A polêmica da asa flexível continua até o Grande Prêmio do Azerbaijão e até o momento da gravação deste vídeo ainda não saiu nenhum protesto, mas vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e tem mais um capítulo da novela das asas flexíveis. Dessa vez não somente a asa da Red Bull, aquela traseira que nós já falamos aqui várias vezes, mas também a asa dianteira da Mercedes. Para você entender o que está acontecendo, saíram novas informações, opiniões, Ross Brown falou, Otmas Afinauer falou, o Helmut Marko falou, o Wolf falou, enfim, muita gente falando sobre isso e são as pessoas diretamente envolvidas. Então vamos lá às novidades. Primeiro de tudo, o chefe da equipe Aston Martin, o Otmas Afinauer, falou que essas asas flexíveis, no caso ele está falando principalmente das asas traseiras, tá? porque eles estão aí contrários à asa traseira, podem dar um benefício absurdo às equipes que a utilizam. Esse benefício em algumas pistas é nulo, mas em outros pode chegar a meio segundo, isso de acordo com os dados do Otmar Zafnauer. Nós não temos nenhum dado oficial até o momento do ganho que essas asas podem gerar para essas equipes. Lembrando que na reta, essas asas abaixam, dando uma maior velocidade de reta, né, reduzindo o arrasto, e nas curvas ela levanta para proporcionar a pressão aerodinâmica justamente necessária para contornar melhor, enfim, ter um controle melhor do carro. O que está sendo discutido é se essas asas são legais e se os testes não vão demorar demais para acontecer, já que a FIA estabeleceu os testes apenas após o grande prêmio do Azerbaijão. Algumas equipes não estão nada satisfeitas com isso, como é o caso da Aston Martin, da McLaren, da Mercedes, porque acreditam que as equipes que utilizam essas asas estariam em grande vantagem, ainda mais agora em Baku, que tem grandes retas, ou seja, pode ter um ganho de performance na reta muito grande, e também um segundo setor bem sinuoso, que também teria a ajuda da asa traseira no momento em que ela sobe. Então começou uma onda de ameaças e de protestos, como nós já vimos aí recentemente, eu trouxe para vocês no canal, o Toto falando que vai protestar se nada for feito. Nessa brincadeira de protesto ou não protesta, a Red Bull falou que a asa dianteira da Mercedes também está mexendo mais do que deveria, e que então eles poderiam fazer também um protesto, ou seja, eles viram ali uma possibilidade de igualar o, a ameaça, e assim os dois se neutralizarem, porque talvez os dois fiquem com medo de perder os seus aparatos, e assim ninguém fala nada e fica tudo quieto do jeito que está. Conforme você pode conferir nas matérias que estão aí embaixo, eu sempre deixo os links na descrição para vocês, a Red Bull acredita que a Mercedes tem uma ameaça um tanto quanto estranha a fazer, já que a sua asa dianteira também está mexendo mais do que o normal. Helmut Marko afirma que o carro deles foi aceito pela FIA e está classificado como dentro do regulamento, e que é a FIA quem determina o procedimento. Ele ainda cita que o Sr. Wolf é livre para fazer qualquer coisa, mas que ele precisa também olhar para a sua própria asa dianteira. Olha só o Helmut Marko já dando aquela alfinetada. Se eu conseguir pegar a imagem para vocês, vocês vão ver que a asa dianteira da Mercedes, ela flexiona sim, mas ela flexiona de uma forma bem leve, ou seja, é aquela coisa que a olho nu talvez você não consiga reparar muito bem, mas que pode ser o suficiente para também ganhar muita performance, ainda mais que a asa dianteira é responsável por grande parte do equilíbrio do carro e também de como o ar vai ser levado para o restante do carro. Portanto, nós temos duas equipes brigando lá na frente que estão se acusando e fatalmente a FIA vai acabar fazendo alguma coisa. Ela já se pronunciou que vai fazer os testes mais rígidos nas asas traseiras, mas não falou nada ainda das asas dianteiras. Em resposta ao Helmut Marko, Toto Wolff acabou citando que as palavras do consultor da Red Bull são as melhores armas que a Mercedes poderia utilizar. Ele ainda cita Nick Lauda, falando que o Lauda tinha esse pensamento de que tudo aquilo que o Helmut Marko fala pode ser usado contra ele. Então a guerra vai levando a um nível cada vez maior de guerra de palavras. Nós vemos que o Helmut Marko, o Christian Horner e o Toto Wolff acabam saindo, é, trocando farpas na imprensa já tem algum tempo. E nós não sabemos exatamente aonde vai dar. Mas eu vou, colocar, vou falar para vocês aquilo que eu coloquei no Twitter. Se tanto a asa traseira da Red Bull quanto a asa dianteira 
da Mercedes forem consideradas ilegais, eu diria que a Mercedes tem mais a perder, porque a asa dianteira ela tem um papel de extrema importância no equilíbrio e na forma com que o ar passa para o restante do carro. A asa traseira é importante? Com certeza, todas as áreas de um carro de Fórmula 1 são importantes, mas a asa traseira ela pode não estar dando esse ganho tão absurdo assim. O Matias Binotto chegou a citar que ela estava dando cerca de 0,1 para a Ferrari, então não é algo que ele estava muito preocupado, que se for para fazer uma nova asa ele faz, apesar que ele acredita que tem o um problema do teto orçamentário, já que o teto orçamentário ele vai privar as equipes de fazerem grandes atualizações e qualquer dinheiro que você bota fora do programado acaba sendo um prejuízo para o carro do ano que vem, para o desenvolvimento do carro do ano que vem. Então tem esse detalhe do teto orçamentário também, se a FIA proibir essas asas, como essas equipes vão lidar financeiramente com o prejuízo que vão ter? É uma questão interessante. Você lembra do Mark Surer, né? que é um cara que eu trago aqui de vez em quando as notícias que ele acaba falando aí nas redes sociais e também nas entrevistas que dá, ele é um ex-piloto de Fórmula 1, e ele falou uma coisa interessante, ele citou o seguinte, a Mercedes não deve conseguir um protesto contra a Red Bull porque a Red Bull está fazendo nada ilegal, as regras estão sendo usadas da melhor maneira possível. Ele continua dizendo que a Red Bull não utiliza nenhum mecanismo para fazer com que a asa suba ou desça e que então ela não pode ser considerada fora do regulamento. O regulamento, caso você não saiba, ele prevê que as asas não podem fazer nenhum tipo de movimento à asa traseira. Porém, tem sim algumas brechas, e essas brechas podem estar sendo exploradas pela Red Bull. E é isso que o Mark Surer está falando, que dentro do regulamento, mesmo que ele tenha uma seção clara, ele ainda coloca uma brecha e essa brecha estaria sendo explorada pela Red Bull. Então, mesmo que a Mercedes faça algum tipo de protesto, a Red Bull sairia ilesa, porque, teoricamente, estaria tudo dentro do regulamento, e isso ainda de acordo com o Surer. Não sou eu, Matheus, que estou falando, é o Surer. Outro que deu a sua opinião sobre a situação foi o Ross Brown, que é um gigante da história da Fórmula 1 e hoje é o diretor de corridas da Fórmula 1. Ross Brown disse que ficaria surpreso se os comissários fossem contra a FIA e que a FIA foi bastante consistente na sua abordagem. Ele acredita que, na verdade, está tudo certo com a Red Bull e que não acredita que deve entrar algum tipo de protesto nesse momento por parte da Mercedes. Ross Brown ainda fala que em 40 anos de automobilismo ele já passou por isso muitas vezes e que é um conjunto de testes da FIA e essa é a única maneira que conseguem determinar os limites do que você pode ou não fazer. Se passar nos testes e as outras equipes não gostarem, a FIA pode olhar para isso, dizer que é um ponto justo e endurecer os testes para fazer algo diferente, mas é uma situação que ocorre desde sempre. E ele ainda cita aquilo que o Surer comentou. O Ross Brown falou, se você colocar um mecanismo ou uma dobradiça ali, concordo que não é correto. Mas, dentro da conformidade normal da estrutura, não vejo problema. Então, o Ross Brown não acredita que vai ter algum problema para a Red Bull nesse caso. Lembrando que ele ainda está falando da asa traseira. Até o momento, ninguém se pronunciou sobre a asa dianteira, a não ser a Red Bull, falando que a Mercedes tem uma asa dianteira que se mexe demais. Esses pontos são bem interessantes, a briga tá aí, nós não sabemos se antes ainda do Grande Prêmio do Azerbaijão vão sair protestos, a gente espera pelo menos que se sair que a FIA dê uma resposta rápida a esses protestos, mas de qualquer forma, se não sair, e vamos supor que a Red Bull vença a corrida, a Mercedes vai alegar que é por conta de um dispositivo ilegal, e se a Mercedes ganhar, a Red Bull pode alegar também que é por conta de um dispositivo ilegal, vai um ficar tentando sujar a imagem do outro, já que por enquanto não está conseguindo fazer com que tenha um protesto válido para que essas equipes venham a ser punidas. Então é isso, essa é a situação do momento na Fórmula 1, nós não sabemos o que vai dar essa história, mas eu quero saber a sua opinião, como você enxerga tudo isso? Eu já falei para vocês que eu tenho uma visão parecida com a do DAS, que é o quê? Passou primeiramente no teste da FIA? Então deixa a temporada inteira e aí bane para o próximo ano. Eu acredito que seria o justo a se fazer, mas eu quero saber a sua opinião. Diz aí nos comentários. Um grande abraço, valeu e falou!